अभी मैं वैकुंठ के लिए निकलता हूँ माँ ये लो पुत्र सबके लिए मिठाई सुखी रहो यदि और उसके पुत्र को प्रभु विष्णु और महालक्ष्मी से ऐसे ही बातों मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सब भूल चुके होंगे कि दासी कौन है और स्वामी कौन है कदरू तुम्हारे चेहरे पे एक और ताक ऐसा नहीं लगता कि जब भी तुम विंता और और गुरु के बारे में कुछ गलत बोलती हो हमारे चेहरे पे तब्बा आ जाता है ये आपके भीतर का रोग है दिन जो बाहर प्रकट हो रहा है कृपया अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए इसका अर्थ है देवर्षि नारद सत्य कह रहे थे इन दोनों के कारण मेरी चिंता बढ़ती जा रही है और मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता बिगड़ती जा रही है षडयंत्री की है बस एक बार एक बार मेरे पुत्रों को अमृत मिल जाए फिर सदैव सदैव के लिए मेरी चिंता समाप्त हो जाएगी अमृत पाने की तुम्हारी इच्छा इच्छा ही रह जाएगी कदर क्योंकि जब तक विवाह संपन्न होगा मेरे पुत्र सारा अमृत चुरा चुके होंगे लगता है गरुड़ अब वैकुंठ लौट रहा है कहीं वो अब हमें देख न ले गया गरुड़ वापस अब चलिए महाराज अंधन आरम्भ करते हैं कहा ना अभी नहीं अभी तो केवल हल्दी हुई राहु जब तक बारात वैकुंठ से निकलकर लक्ष्मी निवास तक नहीं पहुंच जाती तब तक किसी न किसी रीति के कारण किसी न किसी का आना जाना होता रहेगा हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी राहु मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कहूंगा पर मुझे कहना पड़ रहा है अब तो मेरा भी मन हो रहा है महाराज कि शीघ्र ये सभी रीतियां समाप्त हो और विष्णु बारात लेकर लक्ष्मी निवास पहुंचे ताकि हम यहां अमृत पाने का प्रयास आरंभ कर सके धैर्य राहु धैर्य आप सभी विश्वास नहीं करें कि वहां क्या हुआ मैंने माता लक्ष्मी का हल्दी उत्सव देखा साक्षात अपने बाल रूप में प्रभु माता लक्ष्मी इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं मैं वर्णन भी नहीं कर सकता देवी लक्ष्मी ने मेरे सखा के लिए कोई संदेश नहीं भेजा करो नहीं तो महादेव परंतु हाँ मां पार्वती ने हम सभी के लिए मिठाई भेजी है प्रभु 
सब जानकर भी अनभिज्ञ बन रही हैं देवी ऐसा नहीं है प्रभु मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूं पर पर क्या दे मैं आपको साक्षात देखना चाहता आपसे भेंट करना चाहता हूं प्रभु आप तो अधैर्य हो गए और आप नहीं हो रहे सत्य कहिए देव क्या आपका मन नहीं करता कि आप प्रत्यक्ष रूप में मुझे देखें मेरे मन में उठती भावना तरंगों का अपने हृदय सागर में अनुभव कर विरा के वर्षों का कष्ट साझा कर भविष्य सुख की आशा का संबल कहिए लक्ष्मी क्या आप नहीं चाहते कि हम दोनों आमने सामने हो और क्वेश्चन एक दूसरे से बातें करें पर प्रभु ये कैसे संभव है आप चाहें तो असंभव भी संभव हो सकता है देव कैसे प्रभु हल्दी लग चुकी है अब कोई भी मुझे आपसे मिलने की अनुमति नहीं देगा देवी पार्वती और अन्य सखी हमेशा मेरे साथ रहती है दिन रात आठों पहर में पहरे में रहती हूं और यदि ये पहरा तोड़कर मैं आपसे भेंट करने आऊं तो पहले पहरा तोड़कर तो दिखाइए <laughs> <laughs> मैं आपके मन की व्यथा समझ सकता हूं सखा आपका शरीर तो यही है पर मन कहीं और ही है मैं समझ रही हूं सखी तुम्हारा मन भैया विष्णु के पास ही है किंतु आप चिंता ना करें शीघ्र ही भैया बारात लेकर आएंगे और आपसे विवाह करके ले जाएंगे फिर जी भर के निहारते रहिएगा उन्हें <laughs> प्रभु का क्रोध तो हर क्षण बढ़ता ही जा रहा है जिसका प्रभाव इस बिगड़ते वातावरण से स्पष्ट हो रहा है अब तो विवाह का दूसरा उत्सव भी आरंभ होने वाला है जब तक वो प्रभु का आवाहन नहीं करेंगे तब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा नहीं वो सब मेरे प्रभु को भूलकर उत्सव मनाए मेरे प्रभु का अपमान करे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अब ये विवाह बिना अवरोध के संपन्न नहीं होने दूंगा मैं लक्ष्मी ने चुनौती दी है मुझे कि यदि मैं पहरा तोड़कर उनसे भेंट कर पाऊं तो करके दिखाऊं आपने चुनौती नहीं अनुमति दी है उन्हें <laughs> सत्य तो ये है सखी कि आपकी नाम में भी हा ही छुपी है मैं आपकी तड़प समझ सकता हूं सखा मुझे यह भी अनुमान है कि देवी लक्ष्मी भी आपसे मिलने के लिए उतनी ही व्याकुल होगी परंतु यह मिलन कठिन होगा सखा कठिन नहीं असंभव होगा क्योंकि आपके चारों ओर पहरा मैं स्वयं दूंगी पर क्यों महादेव मां पार्वती क्यों नहीं चाहेंगी कि प्रभु विष्णु माता लक्ष्मी की भेंट हो पाए इतने लंबे समय से आप प्रभु से और प्रभु आपसे नहीं मिले हैं यदि वो एक बार मिलना चाहते हैं तो इसमें समस्या है क्या है देवी समस्या ये है कि जब मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था 
तो मेरी भी इच्छा हुई थी देवी पार्वती से इसी प्रकार भेंट करने की पर तब ऐसे ही सखी ने हमारे चारों ओर पहरा दिया था और इस कार्य में उनका साथ दिया था भैया विष्णु ने अपने प्रिय से भेंट करने के लिए मैंने अद्भुत योजना रची थी और मेरे इसी अतिरिक्त प्रयास ने हमारे मिलन के क्षण को और भी अधिक विशेष बना दिया था जो सहज मिल जाए उसका मूल्य समझ नहीं आता अब चुनौती दी है तो उसे कठिन बनाना तो होगा चाहे कितना भी कठिन क्यों ना मैं ये चुनौती अवश्य पूर्ण करूंगा मुझे स्वीकार है सखी मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो ठान ले उसे पूरा होना ही है हाँ प्रभु गरुड़ सही कह रहा है आप अपने निश्चय में अवश्य सफल होंगे प्रभु स्वयं देवी लक्ष्मी ने चुनौती दी है और पार्वती जी पहरा दे रही हैं। ऐसे में कैसे पूरी हो पाएगी ये चुनौती मेरे प्रभु को विवाह में आमंत्रित करके भी किसी को ये विचार नहीं आया कि प्रभु गणेश जी अभी तक पहुंचे क्यों नहीं ये घोर अन्याय है त्रिदेव ने स्वयं प्रथम पूजे का आशीर्वाद दिया था मेरे प्रभु को और उन्हें ही भूल गए किंतु तो न्याय मैं करूंगा इस विवाह में विघ्न डालकर अब संसार देखेगा प्रभु गणेश जी के छोटे मूषक का बड़ा पराक्रम दृष्टि पड़ रही है वहां वहां आप दिखाई दे रहे हो हरी क्या आप सच में इस चुनौती को जीतकर मुझे प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगे मैं किसी की मंशा को सफल नहीं होने दूंगा मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ कि अब ये विवाह नहीं होगा मैं अपने प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लूंगा
प्रभु विष्णु के विवाह के दूसरे उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई नारायण नारायण अरे वाह आलते का रंग तो बड़ा गहरा प्रतीत हो रहा है सही कहा आपने अग्निदेव रंग बिल्कुल प्रभु नारायण और माता लक्ष्मी के प्रेम जितना गहरा है माँ ये मेहंदी को छूकर आशीर्वाद दे ताकि हम भी इसे लगाकर सौभाग्य प्राप्त कर सके वैसे माता लक्ष्मी की मेहंदी तो रंग लाएगी ही प्रभु विष्णु इनसे इतना प्रेम जो करते हैं किंतु क्या इतना प्रेम करते हैं कि चुनौती जीत पाए ये हुई ना बात अब बिंता ने किया दासू पर कार्य क्यों कदू अब तो प्रश्न होना तो इन हाथों की रेखा ही सज गई आज लक्ष्मी की छुई मेहंदी मुझे लग गई सारा जीवन ही शुभ हो गया आज ऐसे कतरो मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा धब्बो वाला मुख लेकर विवाह में कैसे सम्मिलित होगे अच्छा नहीं लगेगा ना विवाह का जोड़ा पहनने से पहले आपको सभी शुभ वस्तुओं के साथ मंदिर जाकर देवी माँ की पूजा करनी चाहिए अकेली कहाँ चल दी सखी हम भी आपके साथ चल हम भी चले नहीं कतु रहने देते हैं वैसे भी बहुत थक चुके हैं और ये लोग तो वापस लौटने ही वाले लक्ष्मी मंदिर जा रही है जहां उनकी सखियां उन पर कड़ी निगरानी नहीं रख पाएंगी यही सही अवसर है उनसे भेंट करने का मां लक्ष्मी अब तो आप ही कोई मार्ग सजाइए कुछ भी कीजिए परंतु एक बार प्रभु से भेंट कर लीजिए मन मन तो मेरा भी बहुत है पर मैं चाह कर भी स्वयं कुछ नहीं कर सकती देवी लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया प्रभु अब आप दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए कुछ ऐसा कीजिए 
कि आप माता लक्ष्मी से भी मिले और किसी को दिखाई भी ना दें ताकि आप चुनौती भी जीत जाएं और माता लक्ष्मी की आपसे भेंट करने की इच्छा भी पूर्ण हो जाए सदा से भगवान भक्तों की समस्या का समाधान करते आए आज एक भक्त ने भगवान की समस्या का समाधान कर दिया अब तो देवी के मंदिर में ही भेंट होगी लक्ष्मी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos